A téma ezúttal a megfigyelés lesz az új világrendben, különös tekintetek Kínára, mivel úgy gondolom, legalábbis úgy tűnik a, a dolgok állása az, hogy Kína talán az egyik legelőre haladottabb e tekintetben az összes ország közül a világon. Ezért is gondoltam, hogy érdemes bele foglalkozni valamennyit. Ez a videó amit meg fogunk nézni, bár csak egy vicc, vagy hogy mondjam, viccesnek tűnik, viszont szerintem világos ez mindenki számára, hogy mi az, amit mutatni szeretnék ezzel, különösen, hogyha valaki végignézi ezt a nagyjából egy órát, ami következik. Úgyhogy nézzük meg ezt a videót Megatronról. What's taking you, Meg? Arról beszél egyébként, csak azt akartam ezzel megmutatni, és köszönet Montének a videóért. Azt akartam megmutatni, hogy hol is tart maga a technológia, hiszen ez ugye egy, egy robot, ami tulajdonképpen automata. Az, hogy a beszéd honnan jön, illetve hogy hogyan irányítják, azt nem tudom, de egy ilyen virtuális sisakkal lehet, vagy ruházattal valaki irányítja. Az is lehet, hogy benne van, de nem hiszem, hogy mutatok még egyet, és akkor talán egyértelműbb lesz. De azt mondta, hogy mindenkinek, mindenkinek hűséget kell fogadnia, ugye az álcáknak hívják magyarul, de egyébként Decepticon, az úgymond rossz robotok a Transformers-ből, ez egyébként Megatron a transformers -ből. És utána elmagyarázta, hogy mindenki álljon a fekete zóna mögé, hogy nehogy valami baja legyen, ha jól értettem. De nézzük még egy kicsit, csak hogy mégis... Hol tart maga a technológia? Die! Stay off the red and yellow line! Now that we have an understanding of one another, let us begin! Wow! I'm a Tronian, but there was one correction that was right. You at first called me bad, evil, but no, you corrected it by calling me the best. And that is what I am, the best overall being in this entire galaxy. Elmagyarázta azt, hogy eleinte rossznak hívták, úgy hívták, hogy ő a rossz, már mint, mint Megatron a filmben, vagyis hogy ezek az emberek most pedig, most pedig nagyszerűnek hívják, sőt ő a legnagyobb az egész galaxisban, ez az, amiről beszél. Caleb! Do not 
Oh, we just hopped over here. Rendben, ennyit Megatronról megmutatok egy másikat, ez, ez Titán, vagy Titan, ő pedig utazik, ha jól értelmeztem, akkor, akkor Titán utazik a Forma 1-es cirkusszal mindenfelé, amerre ők járnak, érdemes megnézni ezt is. Végül is a helyzet az, hogy akár egy távirányítású robot, akár egy ember beöltözve, mindenképpen... Mindenképpen elég előre haladott maga a technológia, legalábbis úgy néz ki. De nézzük meg ezt a videót. I'm Titan the Tiger, baby. Titan the Tiger. Yes, you are, baby. Like a little fox. Stop. A little fox. Yeah. Like a little fox. I've never been called a fox or a little fox. Um, I hear you do a good impression of Sebastian Vettel, Titan. <laughs> You want to hear my impression of Sebastian Vettel? Uh, yes, yeah. please. Yes, yes, yes. That's what I'm talking about. Ugye volt egy ilyen rövid szóváltás az elején, utána pedig azt mondta, azt kérte a riporter, hogy esetleg tudja megszemélyesíteni, megszemélyesíteni Sebastian Vettelt, aki négyszeres világban egy Forma 1-es pilóta. Ami ugye nem nehéz egy robotnak, hiszen csak visszajátsza a, a, a hangját, de most ez az, amit csinált, ezután pedig, ha jól emlékszem, akkor Kimi Raikkonenről lesz szó. <laughs> very eloquent, very eloquent, Titan. I like hey, that. Hey, has anyone seen Fernando Alonso? Yes, he just I went that way. Give him a big hug and lend him my space buggy here. That way, he might stand a better chance of actually winning a race. Titan, hey. that's super controversial, Titan. You can't say that. Luckily, he's already gone in, so we're okay. We're okay, but you probably can get away with it. Quit your jibber jabber, crazy fool! Most pedig nézzük meg ezt a videót, legalábbis néhány részletet ebből a videóból. Ez, aki nem ismerné, ha valaki esetleg nem ismeri, ez Jason A. csatornája, ahol nagyszerű videók vannak angol nyelven ugyan, de tényleg nagyon jól összefoglalja azt, hogy mi is, mi is van a világban, különösen a, a napra kész eseményeket. Bocsánat, ez ugye 2018. május 17. Magyarul ez a, talán ez a legújabb összefoglaló szóval ezek a dolgok, ez mind napra kész, amit, amit láthatunk. Society, where everything you do, everything you say, and everything you buy is controlled and evaluated by the authorities. Arról beszél, hogy képzeljünk el egy világot, ahol minden, amit mondunk, látunk, vagy hallunk, vagy csinálunk, az a hatóságok által ellenőrizve van, illetve, illetve ezt mindenféle módon kontrollálják és nyomon követik. It's not science fiction. In... Ez nem tudományos fantasztikum. China, it's a reality. Kínában ugyanis ez a valóság. From now on, citizens' lives are rated and assessed. This is... Mostantól kezdve Kínában az emberek magatartása Szó szerint erről van szó egyébként. Mostantól Kínában az emberek magatartása egy skálán értékelve van a rendszer által. És ha lesz idő a végén, akkor meg fogjuk nézni, hogy mik ennek a, a következményei. Megpróbálok mutatni egy cikket most ezzel kapcsolatban, hogy erről szól ez bigthink.com. A téma, hogy, hogyan, hogy Kínában úgy hívják, hogy social, uh, social credit score ami egy ilyen társadalmi kredit pont tulajdonképpen, vagy érték, amely büntetni, illetve jutalmazni fogja az állampolgárokat. Ez ugye egyelőre Kína, de világos remélem mindenki számára, hogy vannak különböző helyek a világon, ahol kísérleteznek különböző dolgokkal. Az amerikai Egyesült Államok az egyik ilyen kísérleti hely, ahol 
ahol megpróbálták ugye a szabadságot kikísérletezni, Kínában pedig, hogy a rabságból mit lehet kihozni, és a kettőnek az ötvözete fogja a világot lerombolni, illetve újraépíteni. Aki követi az eseményeket, az érti, hogy miről van szó. Arról ír ez a cikk, ez Big Think, egyébként ajánlom mindenki figyelmébe, aki, aki nem ismeri Big Think-et, a Youtube-on is van, rengeteg videójuk nagyon érdekes, azzal kapcsolatban, hogy mi is az, ami a világban történik. Persze világi szemmel, de, de érdekes dolgokról beszélnek. 2020-ra, másfél év múlva, érthető mindenkinek, 2020-ra, 1,4 milliárd embernek, a, a Kína lakossága, az az mindenkinek, 2020-ra, másfél év múlva, egy társadalmi kreditrendszert fognak ki, kidolgozni, ami meg fogja határozni azt, hogy mi az, ami megengedett az emberek számára, mit csinálhatnak, attól függően, hogy, a, hogy ez a rangsor hova helyezi őket, hogy hova kerülnek. Ezek alapján döntik el, hogy mi az, amit az állampolgárok tehetnek majd. A lényege ennek az, úgy mint terrorizmus, meg a szokásos dolgok, egyenlőség, am- amiért mindenki harcol most kézzel lábba. ezek a dolgok, azok, amiket felhasználnak annak érdekében, hogy a szabadságot korlátozzák. Hiszen, ha valaki az egyenjogúságért harcol, akkor az óhatatlanul, ha mindenki egyenrangú, az óvatatlanul kompromisszumokkal fog járni, hiszen valamiféle átlaghoz kell közelítenünk. Természetesen mindenkinek egyenjogúságra van szüksége ahhoz, hogy a társadalom igazságos legyen, de nem úgy, ahogy ők ezt elképzelik. A lényeg azonban az, hogy 350 és 950 pont között fog váltakozni ebben a rendszerben mindenkinek a pontszáma. Azok alapján, amit az emberek vásárolnak, kikkel tartják a kapcsolatod, és mi az, amit a social, ö, social médián vagy a, a szociális hálón megosztanak, illetve néznek, milyen tartalmakkal ügyködnek a világháló. Például a kínai kormányt dicsőítő, vagy dicsérő poszt, vagy megosztás, az pozitív energia, és ez pont szám növelő hatással lesz. Az alacsony pontszám az büntetést fog maga után vonni, ami azt jelenti, ugye ezt írják, ha a bizalom egy helyen megtörik, akkor korlátozások lépnek fel mindenhol. Annak érdekében, hogy ugye a jogrendszerről beszél, és annak a fejlesztéséről, illetve felemeléséről, hihetetlen, amiről beszélnek, hogy egy felfele ívelő, szeretetteljes, őszinte és, és egységesen segítőkész társadalmi légkört ki tudjanak alakítani. Pontosan úgy, ahogy a Kádár rendszerben arról beszéltek. Egyébként itt van egy példa, őt a repüléstől eltiltották, mivel a neve egy megbízhatatlan emberek listájára került. Egy listára, aminek ugye az a neve, hogy megbízhatatlan emberek idézőjelben. Szóval ennek már hatása van az életre, 2013-ban volt ez, amikor is letartóztatták. És ráadásul a probléma az volt, hogy kritizálta az egyik kormányhivatalnokot, ezért bocsánatot kellett kérnie, viszont a bocsánat kérése nem bizonyult elfogadhatónak, mivel úgy tűnt, hogy ez nem őszinte. Ő nem vásárolhat ingatlant, és a gyermeke nem járhat magániskolába, mivel rajta van ezen a listán. Azok az emberek, akik alacsonyabb pontszámmal rendelkeznek, azoknak az internet sebessége korlátozva lesz, illetve lassabb lesz. Az üzleti tevékenysége szintén korlátozva van, illetve lesz 2020, valamint bizonyos szakmák számára elérhetetlenek lesznek. Ez egyébként big thing, de maga az interjú az az amerikai CBS csatornán jelent meg, és ez ráadásul egy viszonylag új dolog. Kínában jelenleg most, 2018-ban 176 millió kamera található magában az országban. 176 millió kamera Kínában. A terv az, hogy 2020-ra ezt megduplázzák. <gül> Másfél év alatt 176 millióról 350 millióra fog emelkedni a kamerák száma. 
Ugye a kezdeti cél az volt, hogy a bűnözőket eltérítsék a szándékukról, azonban ugye a kérdés csak az, hogy melyik az a bűn, vagy bűncselekmény, amit ugye meg akarunk akadályozni, hiszen számtalan verziója van ennek. Most már ott tartanak, hogy aki a tilosban átmegy, azt is felveszik kamerára, sőt, hogyha valaki dohányzik olyan helyen, ahol nem lehet, szintén kamerára, és aztán ezt kivetítőkön a többi embernek lejátszák, hogy ezt az embert megszégyenítsék, de van olyan is, hogy az átkelő helyen víz spriccelők vannak, úgyhogy ha valaki meg akar indulni, akkor vízzel lefröcskölik. A dolgok nagyon gyorsan változnak, és a dolgok jelenlegi állása szerint ez az, ami felé haladunk, hiszen ez történik Kínában. Nagyon gyorsan változik a digitális gazdaság, és ezért nagyon fontos az, hogy gyorsan mindenkit be lehessen azonosítani, és ez szolgálja majd ez a, ez a rendszer, amit ki akarnak építeni. Illetve az, hogy tudják az emberek, hogy mennyire megbízható az az ember. A viselkedésük, legalábbis a többség viselkedése, a gondolatviláguk által van meghatározva. Arról beszél, hogy az az ember, aki egy szocialis, szocialista alapértékrendszerben hisz, kiváltosabb a társadalom számára is az idézővetéve rendesebb ember. Ez az, ami történik a világ legnépesebb országában. Ugye egyrészt ez egy státuszszimbólum, maga a pontszám, Akinek magasabb, ugye az nyilván magasabb státuszba tud kerülni, illetve hát az emberek gyűjteni akarják ezt, ugye, mint minden mást. Ezen kívül olyan dolgokra kiterjed ez az egész, mint például rendezvú weboldalakon, vagy eppekben előkelőbb helyet foglalnak el azok, akiknek magasabb a pontszáma. Ugyanezt történik például az ajándékkártyák esetében, és egyéb üzleti tevékenységekben, például a hotelek esetében, illetve a repülőtereken gyorsabb, a bejutás azoknak, akiknek magasabb a pontszáma. Autókölcsönzés esetében nincs szükség előlegre, illetve biztosítékre. Ez csak néhány azok közül, a dolgok közül, amelyeket szabályozni akarnak ezzel. Ezt a rendszer fogják felhasználni annak érdekében, hogy a különböző szociális juttatásokat elosszák az emberek között. Minél nagyobb, magasabb a pontszáma, annál megbízhatóbb, annál egyszerűbb lesz ezekhez a juttatásokhoz hozzájutni, annak érdekében, hogy az egyén viselkedését alakítsák, illetve befolyásolják. This is what the Chinese Communist Party calls social credit. The government here says it is trying to purify society by rewarding those who are trustworthy and punishing those who are not. Ugye az a kormány maga arra hivatkozik, hogy azokat fogja azokat fogja jutalmazni, akik megbízhatóak, és azokat fogja büntetni, akik nem. So like the credit score that most Americans get for how they handle their finances, Chinese citizens are now getting social credit scores. The social credit... Ahhoz hasonlította magát ezt a társadalmi kreditet, amit az ember a bankban, illetve a bankrendszerben kap. Azt hiszem, ott Magyarországon is van ez a rendszer, de szerintem mindenhol. Függően attól, hogy mennyi kölcsönt vesz fel valaki, hogyan fizeti vissza, mennyire megbízható, azok alapján kaphatja meg a következő kölcsönöket. Ugyan erre a mintára épül a társadalmi kreditrendszer is. Gyakorlatilag, aki megbízhatóbb, az magasabb kreditet kap, és annak a helyzet a társadalomban egyszerűbb lesz. Credit rating system began testing five years ago in approximately 30 Chinese cities. It will be rolled out across the entire country by 2020. 2020-ra elkezdődik ez a rendszer, illetve nemzeti egész, az egész országban megjelenik Kínáról van szó, úgy, hogy 30, 30 különböző helyen tesztelték ezt eddig. So now the government is tracking citizens' behavior from smoking on a train to jaywalking. If one score drops low enough, they could be denied travel or buying an apartment. When Liu Hu recently tried to... Ő az, akiről olvastunk korábban, de ugyanazt mondták el, amiről, amiről beszéltünk, mégpedig az, azok, akinek csökken a pontszáma ebben a rendszerben, azok nem fognak tudni utazni. Nem csak repülőről van szó, ő, az ő esetében már vonatközlekedés is korlátozva van, ugyanúgy nem tudnak vásárolni valamiféle ingatlant, amit szeretnének. To the collection of masses of data in all areas of its citizens' private and public life, and it is set to be implemented nationally in 2020. China's growing network of surveillance cameras makes all of this possible. The country already has an estimated 176 million cameras. 
Ugye ez a 176 millió kamera fogja lehetővé tenni ezt a rendszert, és ennek a, az elkezdését 2020-ra szeretnék ezt megduplázni, ahogyan arról már szó volt, hogy 350 millió kamera áll rendelkezésre másfél milliárd emberre, 5 emberenként egy kamera. This building, the officials of Rongcheng assign a rating to its inhabitants. We were able... Ebben a, az épületben adják ezeket a pontszámokat az embereknek, illetve hát az itt dolgozók szintén kaptak egy-egy, egy-egy pontszámot. Able to sneak inside and film discreetly for a few minutes. Here the agents collect data provided by the police, courts and tax office. Each... A bíróság az adóhivatal, illetve a rendőrség által összegyűjtött adatokat ezek az elemzők összegyűjtik, a rendszer ad egy javaslatot, és az után kategóriákba sorolják társadalomban élőket, és utána ez lesz az ő pontszámuk, melyel ugye tevékenykedhetnek a mindennapi életben. Ugyanúgy, ahogyan a bankrendszerben, ugye AAA-tól egészen a d bár nem tudom, hogy a cégek vagy a bankrendszer hogyan van osztályozva, de azt hiszem a hitelminősítés az a 3A, és akkor onnantól kezdve ez megy lefelé. Nagyjából úgy, mint egy iskolában. Ugyanúgy az üzletek, illetve a cégek és különböző vállalatok megkapják ezt a pontszámot. In China, including here in Shanghai, the government is even tracking jaywalkers. Cameras record them going through. Ez az, ahogyan a rendszer működés közben megjelenik a képernyőn. Természetesen ezt már nem emberek ellenőrzik, illetve arról nincsen szó, hogy ezt valaki ott ül, és akkor ezt nézegeti. Mesterséges intelligencia által vezérelt számítógépek azok, amelyek ellenőrzik, azok adnak aztán javaslatot az embereknek, illetve a kezelőknek, hogy mi legyen az a, az a döntés, amit, amit érdemes egy-egy emberrel kapcsolatban meghozni. Azokról beszél, akik átmennek a piroson, és illetve olyan helyen, ahol ne, nincs kijelölve, és aztán azt, azokat az embereket itt lejátsza ezen a kamerán, és később persze őket megbüntetik, illetve az ő pontszámuk csökken ezért. De ez nem az egyetlen a dohányzás, nem kijelölt helyen a szemetelés. Az a szemüveg, melyet viselnek a rendőrök Kínában, ugyanaz a rendszer, amit, amit a képernyőn látnak a központokban, ugyanaz megvan a szemüvegben, és felismerni az embereket az, ala, az arcuk, a járásuk, a magasságuk, a ruházatuk és a viselkedésük alapján. Linked to the government's national database to help boost arrests. How advanced is this technology? This is a cutting edge. Wu Fei is CEO of a company that makes the glasses. He claims he doesn't know how the government intends to use his technology. Arról beszél, ugye, hogy ez a karakter az, aki készíti a szemüvegeket, ő pedig elmondta, hogy ez a legkifenomultabb technológia. Természetesen az hozzá tenném, hogy azok közül a technológiák közül, amiket mi ismerünk. A lényeg azonban az, hogy ez a legfejlettebb technológia, és mikor megkérdezték azt tőle, hogy tisztában van-e azzal, hogy mire akarják használni, akkor azt mondta, hogy ő ezzel nem szerette foglalkozni, ezzel a kérdéssel. Launching digital mass surveillance systems are stirring concerns of privacy and government accountability across the globe. He says how the new scoring system truly works is kept secret and could be easily abused by the government. Ugye a problémát az okozza, ezzel az embernek a magánszférája elég súlyos támadás alá kerül, illetve sérül, és ez a világon sokakat, sokak figyelmét felkeltette. Természetes az, hogy, hogy a kínai hatóságot ez nem érdekli, sőt, a rendszer teljes működése nyilvánvalóan nem is, nem is elérhető a, a társadalom széles körében, tehát nem tudjuk azt, nem lehet tudni pontosan, hogy hogyan is működik ez a rendszer. Countries across the globe are experiencing a massive expansion in government surveillance powers, and the threats of global instability, terror, and war are leaving increasingly less. Ugyanazok a problémák, amikre hivatkoznak, a terrorizmus, a háború, illetve a szélsőségesek megjelenése, illetve elterjedése a társadalomban. Base for privacy and individual freedom in the post-industrial society. Reward good citizens and punish bad people. Human rights activist Hu Jia is already blacklisted. Ugye a rendszer maga arra épül, hogy a, az úgymond jó állampolgárokat jutalmazza, míg azokat, akik a lista, a fekete listán vannak, azokat pedig bünteti. 
Néhány dolgot megmutatok akkor a cikk közül, amit még érdemes, legalábbis amit találtam. Ez egy iskoláról szól, ahol ez a The Telegraph arról írnak, hogy egy kínai iskola arcfelismerő monitorokat használ annak érdekében, <gül> annak érdekében, hogy meghatározza, hogy ki az, aki figyel az osztályban, és ki az, aki nem figyel eléggé. <gül> és aztán ezeket később természetesen kielemzik. Így van, hogy mennyi, mennyi, azt akarják megfigyelni, hogy mennyire figyelnek a, a, és vesznek részt a tanulók az órán. Minden mozdulatát a tanulóknak felveszik, azok a kamerák, amelyek ugye a táblán vannak elhelyezve, és ezt ő, ők okos osztályviselkedés management rendszer lesz, vagy rövidebb néven smart szem, vagy smart eye, okos szem. Ez szintén ők szeretnék, hogyha egész Kínában, illetve hát nem szeretnék, hanem ez lesz mindenhol. És ez a legújabb technológia, amit felhasználnak. Sőt, azt is elemzi a számítógép, ugye a különböző arcvonások alapján, hogy mennyire figyelnek a tanulók, hogy mennyire élvezik az órát, vagy pedig, hogyha esetleg elgondolkoznak, ugye az arcvonása az embernek elárulja azt, hogy, hogy figyele vagy sem, de egyébként a számítógépek hét különböző érzelmet tudnak azonosítani, az egyik a semleges, a boldog, a szomorú, a csalódott, az, aki mérges vagy ideges, az ilyet, az, aki meglepődött, és ezeket mindet azonosítják, aztán később ezt elemzi. Sőt, az olyan is van, hogyha egy tanuló más gondolatokkal foglalkozik az, az órán, aki esetleg elkalandoznak a, a gondolatai, akkor erről értesítést küld a tanárnak, hogy valamit tegyen annak érdekében, hogy ezt a tanulót visszacsábítsa az órára legalább nem, nem csak testben, hanem most már ugye elmében szintén. Nem tudom, hogy aki még nem olvasta az 1984-et George Orwell-től, az még addig el kellene, hogy olvassa, amíg ez lehetséges. 70 évvel ezelőtt ő erről ért. Nem véletlenül, hiszen ők voltak azok, akik kitalálták ezt az egészet, és elmondták a világnak, hogy hogy lesz ugyanúgy, ahogy most elmondják, mert tudják, hogy már mindegy. Deprived of his passport for 10 years, his movements are limited. Ugye ennek az aktivistának 10 évre elvették az útlevelét, mindenféle korlátozásoknak van most alávetve az országban. He says the social credit system will allow authorities to more easily punish those who do not pledge allegiance to the party. In China the people who will lose the most credit are those who do not agree with the communist party. We can't azt természetes erről is beszél, hogy az, aki nem, nem ért egyet az uralkodó osztályal, illetve ugye Kínában ez a kommunista párt, azok, akik a legnagyobb büntetésre számíthatnak. Ez egyébként persze ott ez a kommunista diktatúra idézőjelbe téve, de ez az információgyűjtés a kezdet fogva létezik az interneten, csak mi úgy gondoljuk, hogy ez a technológia most vált elérhetővé a világ számára, de a probléma az, hogy ez mindig is volt, úgyhogy azok, akik most próbálnak elbújni az interneten, azok elkéstek, ez a kezdetektől fogva így volt, de teljesen mindegy, hogy el akar-e bújni valaki, vagy sem, így is, úgy is, ugyanoda fog jutni. A rendszer mindent tud, a rendszer, hogyha azt tudja, hogy kinek, mik az érzelmei egy osztályban, akkor hogy ne tudná, hogy, hogy valaki 10-15 év alatt mit csinál az interneten, vagy a telefon beszélgetései alapján, vagy az üzenetei alapján, minek is próbál valaki most elbújni, mikor már rég késő. Az időszakot át aludt, amikor még ez képülőben volt, de most már elmondják, hiszen már teljesen mindegy. Criticize society or the current system, nor should we say bad things about the highest levels of power and the leader. In fact, this social harmony designed by the party is set to maintain the stability of society, but it only serves to guarantee the monopoly of its power. Amiről beszél az az, ami tulajdonképpen van, és az az a rendszer fennmaradása, illetve az, amit kiépítenek most ez a rendszer, a társadalmat nem szolgálja, hanem az segíti elő, hogy az uralkodó osztály hatalmon maradjon, és ez nem csak Kínában érvényes, hanem az egész világon. Already moving very quickly, as you know, into a sort of surveillance society where lots of organizations of all types have lots of data about us. If we unify it all around one identity system, that hurdles us far faster and far further into a surveillance society. Amiről beszélt ez a karakter, az pedig az, hogy rengeteg különböző intézmény, illetve 
társadalmi rendszer, vagy pedig üzleti, mint a Facebook, Amazon, stb. foglalkozik azzal, hogy adatokat gyűjt az állampolgárokról, itt az emberekről, sőt, különböző országok, vagy országcsoportosulások szintén ezzel foglalkoznak, úgy, mint, mint mondjuk Kína, vagy az Amerikai Egyesült Államok, vagy Oroszország, de ha belegondolunk a, mondjuk a BRIC országokba, akkor azok csoportosan is együtt dolgoznak, úgy, mint az Európai Unión belül a német, az angol, stb., és plusz az Európai Unió is együtt dolgozik. Arról beszélnek most, hogyha ezt az egész rendszert egybe tudják fogni, úgyhogy az üzleti és a, az állami megfigyelő szerveket egyesíteni tudják, mint a világkormány, akkor azzal létre lehet hozni egy olyan világot, ahol semmi nem el fog tűnni a magánszél. És minden mozdulata, minden gondolata az embernek ellenőrzés alatt lesz. Ez az, amit mondott szó szerint. Meg akarok mutatni még egyet. Ez ugye a CBS... Pontosan ez, a, ez az összeállítás csak ennek a, a, az írott változata 1,4 milliárd ember, és jelen pillanatban 11 millió kínai nem repülhet, és 4 millió kínai a vonatokat sem használja. És úgy, hogy ez a, ez a program még csak most nem használhatja, bocsánat, és ez még csak most kezdődik majd 2020-ban, teljes erőbedobással. A kormány azt mondja, hogy meg akarják tisztítani a társadalmat azáltal, hogy jutalmazzák azokat az embereket, akik megbízhatóak, és azokat büntetik, akik nem. Úgy tűnik egyébként érdekes módon, hogy, hogy a nyugati államok azok ez ellen vannak, de ez csak azért van, mert az emberek tudatlanok. Nem tudják, hogy mi az, ami valójában történik. Mindenhol ez történik, az összes országban. Még Magyarországon is. Akármerre megy az ember, mindenhol kamerák vannak, kapuk épülnek, olyan rendszerek kerülnek föl az oszlopokra, hogy az ember azt se tudja, hogy ki kivál van. Ugyanezt történik mindenhol. Teljesen mindegy, hogy, hogy merre jár az ember. Sőt, az adótól elkezdve, hogy mikor, hol megy át az úton, illetve, hogy mit csinál online, mindent mindent ellenőrzés alatt tartanak. Nem lehet, ugye arról beszél, hogy az ember nem tudott, nem tudott repülni külföldre, hiszen el volt tiltva ettől, de ahogy mondtam, nem vásárolhatott semmiféle ingatlant, 176 millió kamera. A terv az, hogy 2020-ra több mint 600 millió kamera legyen az országban. 2020-ra több mint 600 millió kamera legyen Kínában. Hihetetlen. 600 millió. 4000, 4000 járművet tud ez a kamerarendszer, most nem tudom melyikről beszél, de biztos ki fog derülni, 4000 járművet tud felismerni, mesterséges intelligenciával rendelkezik természetesen, annak érdekében, hogy a bűnözőket elkapja, az átlag állampolgárokat pedig nyomon kövesse. Minden embert ismer, minden biciklit, minden autót és minden buszt, ez a kérdés. Az a válasz rá, rá hogy tudják azt, hogy felnőtt gyerek, fé, nő vagy férfi. Ugye Shanghai az, amiről beszélnek, itt a tilosban járkálókat is büntetik, de hát végül is mindenkinek minden mozdulatát felveszik, ha már úgyis arra járna. So let's switch gears a little bit. So you have something else that's really interesting in um, the newsletter about people in Sweden implanting, uh, putting implants, microchips, right, yes. into them. We've seen something like this here. There's um, there a company that in they're, Wisconsin, right, yeah. so they could get stuff out of the vending machine yeah. with these microchips. So what's happening in Sweden? So basically in Sweden over the past couple of years, several thousand people have had these little rice grains. Amiről beszél az az, hogy Svédországban több mint három ezer ember, vagyis legalább olyan három ezer ember, mikrochipet ültetett be magának, ugye ez a szokásos helyen van a kéz, kéz fejben, a hüvelykói, illetve a mutatói között, nagyjából akkor, mint egy részem, és akkor ezzel különböző dolgokat tudnak ők végrehajtani, úgy, mint, mint vásárolni bárhol, vagy bejutni különböző helyekre, akár az autót is elindítani. Igazából arról van szó csak, hogy a technológia hogyan halad előre, illetve hogy, hogy hol tart, különböző országok hol tartanak, ez egy ilyen figyelmeztető kis bója, vagy egy hordó, hogy ebben is kamerák, kamerák vannak, és ezzel is felveszik az autósokat, illetve rögzítik azt, ami az utcán történik. Ugye megpróbálják azokat az autósokat, illetve járművezetőket megfogni, akik nem állnak meg a gyalogátkelőnél, illetve a piros lámpáknál. Igazából a lényeg az, ez egy módszer, amit felhasználnak a kínai hatóságok, de gondolom ez nem ismeretlen 
a többi országban sem. A járműk vezetőit is azonosítani tudják az arc felismerő kamerák segítségével, és mindenféle más törvényszegés szintén azonosítani tudnak, illetve a büntetést ugye egyből ki is tudják szabni. Az egyik például, ha valakinek nincsen engedélye, ha lejárt, ez az amaz, körözés alatt áll, teljesen mindegy, mindenféle úton, módon az embereket megfigyeljék. Az az érdekes, azokat a vezetőket, akik, akiknek ugye nincsen jogosítványa a különböző illegális tevékenységeik miatt, azokat képesek kiszűrni, ez az, amiről beszél. Ezen kívül felhasználják ezt a koncerteken, például itt arról beszélnek, hogy egy 50 ezeres létszámú tömegben szintén használták egy koncerten, ahol mindenkit elemeztek, ráadásul letartóztattak egy szökevényt. Szóval mindenkit leellenőriztek a koncerten, és megtaláltak egy embert ennek segítségével. Sőt, ezt a technológiát már Malajzia szintén elkezdte használni. Ezek a kamerák 7 millió pixel felbontásúak, és ennek segítségével gyakorlatilag bármilyen információt az arcról meg lehet tudni. 20 darab ilyen kamera áll rendelkezésükre a rendőrségnek, ez Shenzhenben van, és 20 darab 2 millió pixel felbontású kamera szintén, azaz 40 darab van az utakon. Az a 20 darab kamera egyen, egyenként 63 ezer dollárba kerül. Elektronikus rendőr, ha igen, ezt úgy hívják, hogy ezeket a kamerákat, hogy elektronikus rendőr, és ez a 40 darab elektronikus rendőr, ez általában a kereszteződéseknél foglal, hely, foglal helyet, ahol a legnagyobb a forgalom, és ott ellenőrzik az embereket. Ez egy hétfői napról beszél, 5 óráig délután 169 törvénysértést találtak. Nyilatlan. Gyakorlatilag olyan lesz a világ, hogy mindenki akkor mozdul, amikor a lámpa, vagy amikor elindul a hang, vagy amikor épp a jelzés megvan, hiszen mindent látnak, minden büntetve van, úgyhogy az ember kénytelen lesz beállni a sorba. Nem tudom, hogy ezt, ezt fel lehet-e fogni, hogy mindenki számára leesik -e az, amiről szó van ennek a dolognak a súlyossága, hogy mi is az, ami következik. Milyen lesz ez a rendszer, hogy ha, ha minden ahhoz van kötve, hogy nekem milyen a pontszámom, akkor vajon ki lesz az, aki, aki, aki képes lesz ennek a rendszernek, nem az, hogy ellenállni, hanem aki egyáltalán be szeretné vállalni azt, hogy ő a rendszeren kívül fog majd élni, illetve a rendszeren kívül fog majd operálni, ha egyáltalán van arra lehetőség, valaki képes legyen a rendszeren kívül élni. Nézzük tovább ezt a csippelős dolgot Svédországban. Sized microchips put into their hands, which contain information that they can use to say check into the gym or get into the office or pay for train tickets. Ugye be lehet jutni a gymbe, munkahelyre, vonatra. Fizetni lehet az automatánál. On the one hand, everyone can appreciate that that's convenient, right? How many times have you been looking for your key fob at the gym or can't remember yeah. your password for something? Um, but I think the bigger question here is, look, as, as the human body itself becomes a technological platform, right? There are big questions we need to consider about. A kérdés, ami felmerül természetesen az, hogy amennyiben ez egy technológiai vívmány már pedig az, akkor mennyire biztonságos ez? Ugye az ő ők generáltak egy áll problémát. Az ő problémák az, hogy vajon fel tudja törni valaki, vagy sem. A probléma nem az, hogy fel tudja törni valaki, vagy sem. Természetes, hogy fel tudja törni. A, a nagyobb probléma az az, mi az, amit az állam csinál az adatokkal. Hiszen kit érdekel a korlátozza, illetve figyelembe kísér az egész világot. Minden, minden bűnszervezet, minden törvénysértés, minden az államnak a jóváhagyásával történik. Sőt, ő az, aki generálja ezt az egészet. Úgyhogy az embereknek nem a bűnözőktől kell félni, az állam maga a bűnöző, a rendszer maga a bűnöző. Ő az, aki lehetővé teszi ezt. Aki finanszírozza, aki kiképzi, aki ezt engedélyezi, hiszen ez a lényege az egésznek. Generál egy problémát, és arra előáll a megoldással. Mint ahogy ezt mindig is tette. Bill Gates arról beszél, hogy egy űr megfigyelő rendszert kell most már kiépíteni, és az nem elégséges, ami történik ugye a világban, de nem ő az egyetlen egyébként, aki ezt javasolta, hanem, hanem számos más milliárdos egyetért ezzel, 
hát most az űr, ugye ez nekik az űr, vagyis hát az emberek, emberiségnek ez, ez ugye az űr, amiről azt képzeljük, hogy van olyan, hogy űr, de amik, amiről ők beszélnek, az az egy olyan megfigyelő rendszert, ami gyakorlatilag a Föld teljes egészét megfigyelés alatt képes tartani egy adott pillanatban minden pontját a Földnek megfigyelés alatt tart. Hogyha 600 millió, ha 600 millió kamera van, hogyha 600 millió kamera van Kínában, vagyis ez a terv, akkor mennyi, mennyi lehet világszerű? Mi az a mennyiség, ami elég, hogy megfigyelhető legyen az egész föld? Hogyha, ha belevesszük azt a megfigyelő rendszert, amiket drónokról, léggömbökről, repülőkről, akármiről, akkor nem lesz olyan pillanat az embernek, amikor, amikor nem lesz rajta néhány millió kamera. És nem láthatja azt mindenki, amit ő csinál. Egy olyan rendszerről ír ez Sci-Fi Wire, amelyik képes ugye a levegőből, most azért nem mondom, hogy űr, mert ők arról beszélnek, hogy űr, de hogy mi az űr, azt nem tudom, hogy milyen magasságra gondolnak ők, de tegyük fel, néhány száz kilométerig fel tudnak menni. Onnan, onnan bármit felvesz, és azt azonnal a rendszer, rendszer felé közvetíti. Ez az, amiről, ez az, amiről beszélnek. És a neve ennek az egész rendszernek egyébként Earth Now. És ez az, amit szeretnének képíteni. Érdekes. Ez az a rendszer, amin dolgoznak. Ugye a neve az, hogy Earth Now. Természetesen arról beszélnek most, hogy, hogy az illegális halászat, erdőtüzek, hurikánok fejlődése, de egyébként bármi megfigyelés alá kerülhet. Pontosan ez a probléma ezzel. Ez érdekes, ez a robot, megmutatom, bár erről már volt szó korábban, csak azért, hogy ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy, hogy ez mind csak az én képzeletemnek a, a szüleménye, akkor az lássa, hogy hol tartunk ma, és hogy mi is a dolgok állása ma. Looks like Star Wars to me, though. Yeah, yeah uh, it's a little Terminator ask, right? Yeah. But this is the Atlas robot, uh, and this thing can now go out for a jog. Look at that backflip. I mean, you've got to be you've got to be yeah. in pretty good shape if you want to outrun that thing or outflip it. Uh, pretty good. So Boston Dynamics uh, robot can now jog, do, do flips, and open doors. You know what's amazing? Is it over for us? Are we done as a human race? I'm, I'm pro science. I'm pro tech. Ez a három idiót ott a stúdióban közben azon röhögcsélt, hogy, hogy ugye szaltozgat a robot, meg ezt, meg azt, meg amaz csinálja. De ami érdekes, az szerintem az, amit a végén mondanak. Úgy tűnik, hogy amiről, ami, legalábbis ahogy a nők azt beállítják így a beszédükkel, mint hogyha ez egy banális dolog lenne, egy ilyen jelentéktelen dolog, ami, ami igazából teljesen mindegy, és aztán a végén hozzáteszik úgy, mintha viccelnének ezt. Ugye azt mondta, hogy ezzel nekünk befellegzett, hogy az emberi fajnak vége van? I'm pro science, I'm pro technology, I just don't, I can't think of the scenario where you need a robot to run. Or do a backflip. Or do a backflip. Azt mondja, hogy ő támogatja a tudományt, de nem tud elképzelni olyan szituációt, amikor, a, amikor egy robotnak szaladnia kellene, vagy hátraszaltót csinálni. Most vagy ők tényleg ilyen idióták, vagy pedig megjátszák azt, hogy ők nem tudnak elképzelni egy ilyen robotot, vagy hogy egyáltalán haszna lenne, miközben a, a Boston Dynamics, ez a cég ugye bejelentette, hogy megcsináltak azt a robotot ezzel a megfigyelő kamerával, amit láthatunk az előbb. És aztán ugye megfejtette a nagy eszével, hogy egy évvel ezelőtt még alig tudott valamit csinálni, most meg erre képes képzeljük el, hogy mi is az, amire képes lesz ugye egy év, egy év múlva. Ez a génius. Ugye arra, tényleg olyan amúgy, mint két idióta, mert amúgy szerintem az is, de másik dolog pedig az, hogy mintha valami film lenne. Legalábbis ez a bohóc úgy van felöltözve, sőt a másik is, mintha valami rossz film lenne a 60-as, 70-es évekből. Most arról beszéltek egyébként, hogy ugye futni meg szaltozni nem kell a robotoknak, de milyen nagyszerű lenne, hogyha a gyereküket el, ellátnák egy nap, és helyettük ezt a feladatokat megoldaná. Szerencsétlenek. Amazon Research Facility in Sunnyvale reportedly has a secret mission involving robots. Oké, okay, ez itt már egy Amazon 
ugye az Amazonnak az egyik raktárépülete, és arról van szó, hogy nem engedték őket filmezni, hanem a rendőrök megmondták, hogy az épület nem filmezhetik még nyilvános helyről sem, ugye, hogy még az utcáról sem készítettek videókat erről Amerikában, de szerintem a világon mindenhol az utcán nyilvánosan lehet filmezni, szóval aki az utcán van, azt lefilmezhetik, Azonban ez nem volt lehetséges ebben az esetben. Ugye itt arról van szó, hogy Amazon építene olyan robotokat, amelyeket otthon fel lehetne használni, aztán mutatnak néhány félre sikerült kísérletet. Mellesleg mi más lett volna a neve, mint Vesta. Vesta. Valamelyik videóban szerepelt Vesta, hogyha valakit érdekel. Persze ez csak véletlenek semmi jelentősége, és semminek nincs jelentősége, hogy minden római istenségekről lett elnevezve. Miért is lenne? Ez Vesta. Vesta a családi tűzhely, az otthon, a család istennője a római mitológiában, és a görög mitológia Hestia istennőjének nevezte, illetve a görög mitológiában Hestiának hívták. Egy ilyen robotot szeretne készíteni Amazon, aki otthon ügyködik és segíti a család életet, Ami, amiről az a két vagy három félnotás beszélt rá a tévéműsor. There are a lot of unknowns. Will it talk? What will it look like? And what will it be able to do? Chloe. Am I ready on my washer and cycle? Remember Chloe from LG, the doomed home robot demo at the Consumer Electronics Show earlier this year? It went silent in front of a huge crowd. Chloe, what's for dinner tonight? Ez ugye LG egyik bemutatója, ahol chloe az ő robotokat mutatták be, és az ugye nem működött. Amit én mondok az ez, minden, az egész világ egy színház, ez a félre sikerült demonstráció ugyanúgy része volt a tervnek, mint az összes többi. Azt akarják, hogy azt higgyük, nem képesek még ezekre a dolgokra. A, a lényeg azonban az, ami a valóság és amit mi tudunk, az két nagyon különböző dolog. Minden egyes, do, minden egyes elemennek az egésznek meg van szerkesztve úgy, hogy manipulálni tudják a közvélemény. It's a glaring example of how the technology is still in its early days. We're becoming aware of how much data we give away. Ezért is mondta azt, ugye ezzel fejezte be a robotról szóló beszámolót, hogy ez az LG dolog, ez egy példa volt arra, hogy gyermekcipőben jár a technológia. Arról beszél, hogy az online viselkedés az embernek az rengeteget elárul róla, és most már nem csak az online viselkedésünk van, teljes megfigyelés alatt, hanem ugyanúgy a fizikális valóság is. Nagy Britannia különösen, ahol rengeteg kamera van. Lots of the time, but although a human can tell a lot about a person just by looking at video footage, that is a really hard job for a computer to do. That said, this system is having a pretty good guess at who it's looking at right now. Igen, szóval amiről beszél az az, hogy egy embernek viszonylag könnyű megállapítani azt, hogy kit lát egy, egy számítógépnek, pedig nem és ez az, amit kihozott ez a számítógép ebből, ugye az életkorra vonatkozólag, nem csak az életkor, hanem a nem, nem meghatározása is megtörténik, ugye. Ez az, amiről beszéltem korábban, ez egy titkos, hogy amit, ahogy ők fogalmaznak globális, de az egész világra kiterjedő, megfigyelő rendszer, és ráadásul, ugye, ahogy Global Government, azaz világ kormány megfigyelő rendszer, hiszen az, a kormányok együtt dolgoznak a kezdetektől, ahogyan azt mondtam. Amiről itt szó van az az, hogy a kormányok együtt dolgoznak, annak érdekében, hogy ezt a megfigyelő rendszert egyesíteni tudják, és mindenki része legyen ennek. Minden ország részt vegyen ebben a rendszerben. Ez lesz az, Ugye a terrorizmus miatt a bűnözők átmennek az egyik országból a másikra, a csempészet, az illegális tevékenységek, ennek megállítására, amit mindet a kormányok hajtanak végre, és ők támogatják, illetve ők hozzák létre, ők találják ki. Pontosan azért, hogy generáljanak egy problémát, és utána a problémára felkínáljanak egy megoldást. Ez az, ami történik a világban. A nagyon hosszú ideje ez történik a világban. This kind of profiling of humans by computer systems has many uses from this kind of this kind of profiling of humans by computer systems. Ugye a ruháról van szó, illetve a hajszínről, a nem, az életkor, mindent képes ez a rendszer ellenőrizni, és a terv az megosszák 
az információt az államok egymás között. Ezen a rövid klip, klipen egyébként az látható, hogy behoznak egy elkövetőt, ezután a számítógépes rendszerben levő profil alapján, az, inform, az összes adat alapján, ami arról az emberről elérhető, a rendszer ad egy, egy lehetséges eljárást ennek a tisztnek, és aztán ő fogja eldönteni, elfogadja-e azt, vagy sem. Ugye ebben az esetben ez egy alacsony kockázatú személy, azok alapján, amit a rendszer talált róla online, illetve az összes összegyűjtött adat alapján. És, és a rendőr pedig eldönti, hogy, hogy vajon mihez kezdjen ebben az esetben. Egyelőre még az ember az, aki meghozza ezt a döntést, de szerintem közeledünk ahhoz a helyzethez, amikor amikor nem az ember lesz az, hanem, hanem a rendszer, hiszen a rendszer nem tud tévedni, mivel annyi adat áll rendelkezésére egyszerűen lehetetlen. Úgyhogy lecseréli az embert, hiszen minek, minek ember, hogyha sokkal hatékonyabb az, ami helyettesíteni tudja azt. Úgyhogy 2018. május 22-én ez a dolgok állása, és ezt mindenképpen meg szerettem volna osztani azokkal, akiket érdekel. Jövő héten újra folytatjuk valami más témával, ami éppen aktuális. Mindenképpen kövessétek az Infobából kettes csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, hallujá és shalom!